എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സഹകരണ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാൻസർ ചികിത്സാലയം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജാനുവരി പതിനേഴിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ചോലൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കെ ആർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എം വി ആർ യാഥാർത്ഥ്യമായത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ മെയിൻ റോഡിൽ ബസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഹോസ്പിറ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിലൂടെ ഓട്ടോ പിടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ പോവാം നമ്മളിപ്പം ഓട്ടോയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ റോഡ് തന്നെയാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം എം ബി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ പലർക്കും ഈ ഒരു എം ബി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ചികിത്സാ രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാം ഏതൊക്കെ തരം രോഗികൾക്കാണ് ഇവിടെ ചികിത്സിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ അർബുദം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് അസുഖത്തിനേക്കാൾ ഏറെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഭാരിച്ച ചികിത്സാ ചിലവ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സാ രീതി അതാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ഒരു സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇവിടുത്തെ ഐ ഡി കാർഡാണ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് വർത്താനുള്ളതാണ് ഇത് ഇട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്തുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് ഇടുകയാണ് ഇത് ഇട്ട് നമുക്ക് പോവാം അകത്തേക്ക് പോവാം രാഘവൻ്റെ പ്രതിമയാണ് ഇവിടെ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഹോൾ ചുമര് മൊത്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലഭ്യമാവുന്ന സേവനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഡിറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നത് കാരണം വോയിസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ കുറച്ചൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കയറി വന്നതാണ് കാണാം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ തൊട്ട് പിന്നിൽ കാണാം സിറ്റി സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ശാഖ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കിട്ടും ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽ എം ബി ആറിൻ്റെ ഫാർമസിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഒ പി കൗണ്ടറും അതുപോലെ തന്നെ റിസപ്ഷൻ കൗണ്ടറും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ കഫ്റ്റീരിയ ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ് രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ പെർമിഷൻ കാർഡാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അത് എടുക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലാണ്ടാണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എം വി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറെ അല്ല ഇവിടെ മൊത്തമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അകം മൊത്തമായിട്ട് ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വെൽ ഫേർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് അത്രയും വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇത്രയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ഫേർണിഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ നീറ്റ്നെസ് ഭയങ്കര ഇപ്പം ഈവൻ ബാത്റൂം ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം മറ്റുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ക്രൗഡഡ് അല്ലെങ്കില
ഒരു ചെറിയൊരു കുളം പോലെയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്ല് പെട്ടിയിട്ട് താത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പാറയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാൻറ്റീൻ ആണ് നമ്മളൊരു ഉച്ച സമയത്താണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മളിനി പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ കണ്ട ഭാഗം കണ്ടോ ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും പിറകവശത്താണ് ഈ ക്യാൻറ്റീൻ നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് കണ്ടില്ലേ പിറകവശമാണ് ഈ കാണുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അപ്പം ഇത് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ അപ്പം രണ്ട് ബിൽഡിങ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പാസേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ സീനിയർ ഓങ്കോളജിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ വാര്യർ സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് സാറാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് എം ബി എൽ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ ആൻഡ് റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡോക്ടർ നാരായണൻകുട്ടി വാര്യർ സാറിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എം ബി ആറിലെ തന്നെ സീനിയർ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് സാറ് സീനിയർ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറും കൂടിയാണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കിടയിൽ തന്നെ സാറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നൂറ് നാവുകളാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഈ എം ബി ആറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേൾഡിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരാളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ഇത് സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് ആദ്യം പറയാം നല്ലത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതുമായിട്ട് എന്താ ഒരു ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു അറിയുന്നതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സഹായമാണ് അപ്പം ഈ എം ബി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജാനുവരി പതിനേഴിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഈ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെയോ ക്യാൻസർ രോഗം വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനെ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് റിസർച്ച് റിസർച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ട്രെയിനിങ് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്ന കേസസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേറെ ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാരെ നമുക്ക് എം ബി ആറിന്റെ മുമ്പ് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ അതായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് തന്നെ എം ബി ആർ വരുന്നത് അതല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്ന തോത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേമാരത്ത് ഇനി പത്ത് ആശുപത്രി വന്നാലും നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ അധികമാണ് ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ ശരിക്കും പറയാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് അതൊന്ന് നമ്മൾ പ്രായം കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ അതിൽ പ്രധാന ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ക്യാൻസർ ആണ് പിന്നെ കൂടുതൽ പിന്നെ ഉള്ളത് വായിലത്തെ ക്യാൻസർ വായ ഹെഡ് നെക്ക് ക്യാൻസറുകള് പ്രോസ്റ്റേ ഗ്രന്ഥിയുടെ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് പിന്നെ വൻകുടലിന്റെ ക്യാൻസർ ഇതാണ് ഈ നാല് ടൈപ്പ് ക്യാൻസറുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് അത് നല്ല ചികിത്സ കിട്ടുന്ന സെന്റർ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം ആ ചികിത്സയുടെ 
ഫലപ്രാപ്തിയിലെ വിശ്വ ചികിത്സയിലെ വിശ്വസിക്കുക അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക സാധാരണ രോഗം പോലെ ചികിത്സിക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ സാധാരണ പോലെ ഒരു അസുഖമായിട്ട് കണക്കാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഫലപ്രാപ്തി ൂറ് കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് ഏഴ് ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിൽ പതിനാല് മാസം കൊണ്ട് പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൻ്റെത് ആശുപത്രിയിൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്തെ എല്ലാ നൂതന സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് മുപ്പത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളത് കൂടാതെ മുന്നൂറ് രോഗികളെ ഒരേ സമയം കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിദേശികളടക്കമുള്ള ഒരുപാട് രോഗികൾ നിത്യേന ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ മാമോഗ്രാഫി റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിനാക് റോബോട്ടിക് സർജറി പെറ്റ് സി ടി സ്കാനിങ് മെഷീനുകൾ തുടങ്ങിയവയും ഇവിടെയുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ മോണിക്കുലർ ഓങ്കോളജി ലാബ് അതായത് ജനിതക പരിശോധനയിലൂടെ അർബുദത്തിൻ്റെ ഘടന മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയും കൂടി ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അർബുദം ഒരിക്കലും ഒരു മഹാരോഗമല്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ഈ മഹാരോഗത്തെ നമുക്ക് തുടച്ചു നീക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം രോഗികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് പ്രതീക്ഷ അവരും ഇപ്പോഴത്തെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ആറിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തു പറയത്തക്ക വേറൊരു നേട്ടമാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാമോഗ്രാഫി യൂണിറ്റ് എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ബസ് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പറയാം അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മിനി ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെയാണിത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ബി ആർ നടത്തുന്ന ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ പോവുക അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കാണുന്ന പേഷ്യൻസിനുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഒരു ബസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പം മാക്സിമം ഈ ഒരു ഇത് എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഈ കാണുന്നത് എം ബി ആറിൻ്റെ തന്നെ മഴവെള്ള സംഭരണിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ തന്നെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പ്രകൃതിക്ക് ഒരു കോട്ടവും തട്ടാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കൺസ്ട്രക്ഷൻസും ഇവർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്നത് എം ബി ആറിൻ്റെ തന്നെ സൗരോർജ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സൗരോർജ പ്ലാന്റാണിത് എട്ട് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടിട്ട് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പാനലിൽ നിന്നും ഒരു മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വൈദ്യുതി ഇതിൽ നിന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗം ഒരു കുടുംബത്തെ ആകെ കടക്കണിയിലാണ് ആൾത്തുന്നത് പലർക്കും ആധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു എൻ വി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാത്ത പല ആളുകളും നമുക്കിടയിലുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും അറിയുന്ന ആളുകൾ ഈ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ഉപകാരമാവും ഇത് ഇതുകൂടാണ്ട് കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സ്കീമും കൂടി ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു പത്തായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ ചികിത്സാ സഹായം സൗജന്യമാണ് ഇതിനൊക്കെ അവർ ഇതിനൊരു ബോണ്ടൊക്കെ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് റീഫണ്ടബിൾ ആണ് ഈ എമൗണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ ഒരു ലോ ഫ്ലോർ ബസ് ഇവിടേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എം ബി ആറിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരു ആശ്രമം പോലെ ആശുപത്രി എന്ന തോന്നലില്ലാതെ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗത്തെ ഒരു ജീവിതാനുഭവമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ പേഷ്യൻസും എം ബി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റ